আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো ঘরে আছো সুস্থ আছো কেপিবি স্কুল এন্ড কলেজে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম আশা করছি তোমরা সবাই বাসায় বসে নিয়মিত আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো দেখছো এবং সেভাবেই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান ক্লাস নিব একটা নতুন চ্যাপ্টার শুরু করব পঞ্চম অধ্যায় সমন্বয় ও নিঃসরণ চ্যাপ্টার নামে দুটো টপিক আছে একটা হচ্ছে সমন্বয় এবং নিঃসরণ আজকে আমি সমন্বয়ে পড়াবো সমন্বয়ে কিছু অংশ পড়াবো তো সমন্বয়ে আমরা দুটো জীবেই দেখতে পাবো উদ্ভিদ এবং প্রাণীতে প্রথমে যদি উদ্ভিদের কথা বলি সমন্বয় জিনিসটা কি সমন্বয় মানে যদি আমরা বাংলা অর্থ বলি যে সমন্বয় মানে হচ্ছে সমন্বিত করা বিভিন্ন কাজের মধ্যে মিল করা সংযোগ করা তো একটা উদ্ভিদের জীবনে কি কি কাজ হয় চারা গাছ যদি আমরা লাগাই চারা গাছ থেকে উদ্ভিদটা আস্তে আস্তে বড় হবে নির্দিষ্ট সময় পরে তার কিন্তু এই বড় হওয়ার পরে তার বড় হওয়ার মাঝখানে তার দেহে পাতা হবে পাতাগুলো পরিণত হবে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কিন্তু তার মুকুল আসবে মুকুল থেকে ফুল হবে ফুল থেকে ফল ফল থেকে ফলের মধ্যে বীজ থাক বীজ থাকবে সেই বীজ থেকে আবার পরবর্তীতে সে বংশ বিস্তার করবে এই যে একটা সমন্বয় একটা কাজের পরেই আরেকটা কাজ হচ্ছে কখনো কিন্তু আমরা এর ব্যতিক্রম দেখি না তোমরা একটু খেয়াল করো কখনো কিন্তু আমরা এর ব্যতিক্রম দেখি না যদিও উদ্ভিদের সমন্বয়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট অঙ্গ নেই যেরকম প্রাণীতে আছে উদ্ভিদের সেরকম নির্দিষ্ট কোনো অঙ্গ নেই তারপরও কখনো কি আমরা দেখেছি যে একটা গাছে ফলটা পাকার পরে ফুল আসলো না আমরা কখনো সেটা দেখি না এছাড়া উদ্ভিদের যে বিভিন্ন বিপাকীয় প্রক্রিয়াগুলো সেগুলো কিন্তু উদ্ভিদের উদ্ভিদকে সাপোর্ট করে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট তালেই চলে যাচ্ছে চলছে তো আমরা সমন্বয় অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি উদ্ভিদে তাহলে সমন্বয়টা হচ্ছে কি করে কিভাবে হচ্ছে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সমন্বয়টা হচ্ছে কিছু হরমোনের মাধ্যমে উদ্ভিদের এই যে সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে এই নিয়ন্ত্রণকারী পদার্থকে বলা হচ্ছে ফাইটো হরমোন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা হরমোনগুলোকে বলবো ফাইটো হরমোন আমরা ডিটেলস একটু পরে যাচ্ছি আগে আমরা শুধু বুঝে নিই যে উদ্ভিদের এই যে সমন্বয়টা হচ্ছে কাজের সমন্বয়গুলো হচ্ছে এগুলো করছে ফাইটো হরমোন যেগুলো উদ্ভিদের দেহেই উৎপন্ন হচ্ছে উদ্ভিদের দেহে উৎপন্ন হবে উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে এই ধরনের পদার্থগুলো এদের প্রকৃতি হবে জৈব রাসায়নিক জৈব রাসায়নিক এই ধরনের পদার্থগুলোকে বলা হচ্ছে ফাইটো হরমোন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম উদ্ভিদের সমন্বয় হচ্ছে ফাইটো হরমোনের মাধ্যমে এরপর যদি আমরা প্রাণীর সমন্বয়ের দিকে তাকাই আজকে আমার লেকচারের দ্বিতীয় টপিক হবে প্রাণীর সমন্বয়ে কিছুটা অংশ পড়ানো তো প্রাণীর সমন্বয়ের জন্য আসলে একটা নির্দিষ্ট অঙ্গ আছে বা একটা নির্দিষ্ট তন্ত্র আছে আমাদের কথা যদি আমরা বলি আমাদের স্নায়ুতন্ত্র আছে স্নায়ুতন্ত্র যে তন্ত্র বাইরের পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং শরীরের মধ্যে সেই উদ্দীপনার জন্য উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে আবার একটা রিয়েকশন বাইরে পাঠায় বা পরিবেশের সাথে সংযোগ রক্ষা করে সেই তন্ত্রকে বলা হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্র আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান হচ্ছে মস্তিষ্ক আমাদের সকল অনুভূতি সকল চিন্তা ভাবনা বিবেক বুদ্ধি রাগ উত্তেজনা সব কিছু আসলে মস্তিষ্ক দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় হ্যাঁ আমরা কোনো হাসির দৃশ্য দেখলে হাসি দুঃখে কিছু দেখলে কেঁদে ফেলি আঘাত ফেল পেলে আমরা ব্যথা অনুভব করি বা যে কোনো উদ্দীপনায় আমরা যে সারাটা দেই সেই উদ্দীপনাটা গ্রহণ করা এবং সেই অনুযায়ী বাইরে একটা প্রতিবেদন দেওয়া বা তুমি যে রিয়াকশনটা করছো আমরা যে রিয়াকশনগুলো করছি এগুলো আসলে স্নায়ুতন্ত্র দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত এবং মস্তিষ্ক হচ্ছে প্রধান অঙ্গ এবং যেহেতু আমাদের পুরো দেহই কোষ দিয়ে গঠিত স্নায়ুতন্ত্র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নায়ু কোষ দিয়ে গঠিত এই স্নায়ু কোষ হচ্ছে নিউরন স্নায়ু কোষেরই আরেকটা নাম হচ্ছে নিউরন তো শিক্ষার্থীরা আজকের আমার পড়ার টপিক হবে দুটো একটা হচ্ছে উদ্ভিদের সমন্বয়কারী ফাইটো হরমোন সম্বন্ধে আমরা কিছু জানব এবং তারপরে আমরা স্নায়ু কোষ বা নিউরনের গঠন সম্পর্কে জানব ঠিক আছে তো চলো আশা করছি আমরা মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করব আমরা মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি স্টুডেন্টস যেমনটা আমরা জানলাম উদ্ভিদের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণকারী জৈব রাসায়নিক পদার্থকে ফাইটো হরমোন বলা হয় সকল কাজ নিয়ন্ত্রণকারী জৈব রাসায়নিক পদার্থকে ফাইটো হরমোন বলা হয় 
এদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা কোষে উৎপন্ন হয়ে দূরবর্তী স্থানে মানে উৎপত্তি স্থল থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানের কোষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করবে ফাইটো হরমোনকে আমরা দুই রূপে দেখতে পাই একটা হচ্ছে বৃদ্ধি সহায়ক আর একটা বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক বৃদ্ধি সহায়কের উদাহরণ হচ্ছে অক্সিন জিবেরেলিন সাইটোকাইনিন বৃদ্ধি প্রতিবন্ধকের উদাহরণ হচ্ছে অ্যাপসাইসিক অ্যাসিড ইথিলিন মানে এরা যে সবসময় ফাইটো হরমোন সবসময় বৃদ্ধি সহায়তা করবে তা না বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে তা না এরা অনেক সময় বৃদ্ধি রোধ করে থাকে তো অষ্টম শ্রেণীর বইতে তোমরা দেখবে যে তিনটা হরমোনের নাম উল্লেখ আছে তাদের কিছু বর্ণনা আছে সেগুলো হচ্ছে অক্সিন জিবেরেলিন এবং ইথিলিন তো আমাদের এই তিনটা হরমোন সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে বিশেষ করে এদের অবস্থান এবং কাজ আমি আবারও বলছি অবস্থান এবং কাজগুলো তোমরা একটু ভালো করে পড়বে যেমন অক্সিন সম্পর্কে যদি আমি বলি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন এই হরমোনটা প্রথম আবিষ্কার করেন ভ্রূণ মুকুলাবরণীর উপরে অক্সিন অবস্থান করে এর কাজ হচ্ছে শাখা গল শাখা কলমে মূল গজানো ফলের অকালে ঝরে পড়া রোধ করা জিবেরেলিন কোথায় পাওয়া যায় চারা গাছ বীজপত্র পাতার বর্ধিষ্ণু অঞ্চল মানে যে অংশটা বাড়ছে এই সমস্ত অঞ্চলে জিবেরেলিন দেখা যায় বীজের সুপ্তাবস্থা কাটাতে এর কার্যকারিতা রয়েছে এছাড়াও দেখা গিয়েছে জিবেরেলিন প্রয়োগে উদ্ভিদের পর্ব মধ্যগুলোর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় ইথিলিন এটা একটা গ্যাসীয় পদার্থ কাজে যদি প্রশ্ন আসে একটা গ্যাসীয় হরমোনের নাম বলো আমরা কিন্তু বলতে পারবো তখন ইথিলিন এটা কোথায় পাওয়া যায় ফল ফুল বীজ পাতা মূলেও এদের দেখা যাবে এটার কাজ কি এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে কখনো কখনো এর কারণে উদ্ভিদের বিকৃত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় ট্রফিক চলন এরপর আসো আমরা একটা ছোট্ট সংজ্ঞা পড়ি তার নাম হচ্ছে ট্রফিক চলন ট্রাফিক চলন কি অভ্যন্তরীণ বা বহি উদ্দীপক উদ্ভিদ দেহে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তার ফলে উদ্ভিদে চলন ও বৃদ্ধি সংঘটিত হয় এসব চলনকে ট্রাফিক চলন বলা হয় তার মানে উদ্ভিদ দেহের ভেতরে বা বাইরে থেকে কোনো উদ্দীপনার কারণে উদ্ভিদ দেহে এক ধরনের চলন বা বৃদ্ধি হতে পারে এই ধরনের অবস্থাকে আমরা বলবো ট্রাফিক চলন তো একটা ছোট্ট পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হতে পারবো আমরা যদি একটা বাইরের উদ্দীপক ধরি আলো সেক্ষেত্রে আমরা একটা পরীক্ষা করতে পারি আমাদের পরীক্ষার জন্য লাগবে একটা বড় কাচের মুখওয়ালা বোতল ছিদ্রযুক্ত ছিপি থাকবে পুষ্টি দ্রবণ বোতলে থাকবে পুষ্টি দ্রবণ এবং একটি সবল চারা আমাদের পরীক্ষার সেটটা এরকম হবে যে আমরা এই কাচে বোতলের মধ্যে পুষ্টি দ্রবণ রেখে দিব এরপরে চারাটাকে এর মধ্যে রাখব চিপি দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিব যেহেতু পুষ্টি দ্রবণ আছে চারাটা কিন্তু বেড়ে ওঠার কোনো সমস্যা হবে না এখন যদি সেটটাকে এই অবস্থায় আলোর কোনো উৎসের কাছে রাখি কিছুদিন পর বা ধরো চার পাঁচ দিন পর দেখা যাবে যে এর কাণ্ডের অংশটা আলোর দিকে যাচ্ছে জানলার দিকে চলে যাচ্ছে এবং এর যে মূলের অংশটা সেটা বেড়ে চলে যাচ্ছে নিচের দিকে স্বাভাবিক আমরা জানি মূল কিন্তু মাটির গভীরে থাকে যেটা আলোর বিপরীত বা অন্ধকার কাজী আলো নামক একটা উদ্দীপকের প্রতি কাণ্ড সারা দিচ্ছে পজিটিভলি এবং মূল সারা দিচ্ছে বিপরীতমুখী মানে কাণ্ড চলছে আলোকমুখী এবং মূলের চলন হচ্ছে আলোক বিমুখী কাজেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে কোনো একটা উদ্দীপকের প্রতি উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্নভাবে কিন্তু সারা দিচ্ছে এইভাবে ফাইটো হরমোন এবং বিভিন্ন উদ্দীপকের মিলিত প্রক্রিয়ায় আসলে উদ্ভিদ দেহে সমন্বয়টা হয়ে থাকে যেটা আমরা জানলাম এতক্ষণ এরপরে চলো আমরা চলে যাচ্ছি প্রাণী দেহে সমন্বয় আমরা জেনে এসছি প্রাণীর সমনে হয়ে থাকে একটা বিশেষ তন্ত্রের মাধ্যমে যাকে বলা হয় স্নায়ুতন্ত্র তো এই স্নায়ুতন্ত্র যে বিশেষ কোষ দিয়ে গঠিত তাকে বলা হয় নিউরন বা স্নায়ু কোষ নিউরন বা স্নায়ু কোষ আমরা স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা জেনে এসছি তারপর আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি যে যে তন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যম অঙ্গের সংযোগ রক্ষা করে জৈবিক কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করে উদ্দীপনায় সারা দিয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে যদি সংখ্যাটা বড় মনে হয় দু একটা পয়েন্ট পড়তে মানে দু একটা পয়েন্ট বাদ দিয়েও বলতে পারো যেমন যে তন্ত্র বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয় সাধন সংযোগ সাধন করে পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা নিয়ে প্রতিবেদন সৃষ্টি করার মাধ্যমে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে একটু সহজ করে তোমরা শিখে নিতে পারো তো এখানে আমরা একটা স্নায়ুকোষ বা নিউরনের ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবি দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো যে নিউরন বা স্নায়ুকোষটা অন্যান্য কোষের থেকে আমাদের অন্যান্য কোষের থেকে কিন্তু গঠনগতভাবে 
আলাদা স্নায়ু কোষে যদি আমরা গঠন দেখি তাহলে এটা প্রধান দুইটা অংশ নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে কোষ দেহ আর একটা প্রলম্বিত অংশ আমরা কোষ দেহের ছবি দেখতে পাচ্ছি যে কোষ দেহ তো কোষ দেহটা দেখো যেরকম দেখা যাচ্ছে ছবিতে এর কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই গোলাকার ডিম্বাকার নক্ষত্রাকার বিভিন্ন রকমের হতে পারে তবে যেরকমই হোক না কেন এর মধ্যে একটা সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস আমরা পাবো এই যে আমি নিউক্লিয়াস দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু নিউরনের কোষ দেহে কোনো সক্রিয় সেন্ট্রিয়ল নাই আমি আবারও বলছি নিউরনের কোষ দেহে কোনো সক্রিয় সেন্ট্রিয়ল নাই এ কারণে কিন্তু এরা অন্যান্য কোষের মতো বিভাজিত হয় না কারণ আমরা যখন কোষ বিভাজন পড়েছিলাম স্টুডেন্টস তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে সেন্ট্রিয়লটা কোষ বিভাজনে অনেক বড় ভূমিকা রাখে এরপর আসো প্রলম্বিত অংশ কাকে বলে কোষ দেহ থেকে যে শাখা পোশাক হয় যদি নিউরনে কোষ দেহ হয় এখান থেকে যে শাখা পোশাখাগুলো বের হবে তাদেরকে বলা হবে প্রলম্বিত অংশ এই প্রলম্বিত অংশ আবার দুই ধরনের একজন এবং ডেন্ড্রন ডেন্ড্রন কোষ দেহের চারদিক থেকে উৎপন্ন শাখাগুলোকে বলা হয় ডেন্ড্রন ডেন্ড্রন থেকে আবার যে শাখাগুলো বের হয় তাদেরকে বলা হবে ডেন্ড্রাইট কাজী কোষ দেহের চারদিকে যে শাখাগুলো আছে তারা ডেন্ড্রন এবং এদের থেকে আসছে ডেন্ড্রাইট এরা সংখ্যে অবশ্যই একাধিক যেহেতু শাখা প্রশাখা যুক্ত এবং কোষ দেহ থেকে আরেকটা প্রলম্বিত অংশ আছে সেটা হচ্ছে লম্বা সরু সুতার মতো একটা অংশ তাকে বলা হচ্ছে একজন তোমার ছবিতে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ একজন এই একজনে কিন্তু কোনো শাখা প্রশাখা নাই কাজেই ডেন্ড্রন এবং একজনের মধ্যে যদি পার্থক্য চলে আসে আমরা নিশ্চয়ই পারব যে প্রত্যেকটা নিউরনে ডেন্ড্রনের সংখ্যা একাধিক কিন্তু একজনের সংখ্যা অবশ্যই একটি ডেন্ড্রনের শাখা প্রশাখা থাকবে কিন্তু একজনের কোনো শাখা প্রশাখা থাকবে না একজনের চারপাশে একটা প্রোটিন নির্মিত আবরণ আছে একে বলা হচ্ছে মায়োলিন সিট এবং মায়োলিন সিটটা কিছু সময় পরপর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাকে সেই অংশটাকে বলা হচ্ছে র্যানভিয়ারের পর্ব বিজ্ঞানী র্যানভিয়ারের নাম অনুসারে এর নাম হচ্ছে র্যানভিয়ারের পর্ব পাশাপাশি পরপর দুটি নিউরনের মধ্যবর্তী স্থানে মানে এই জায়গাটায় যদি এক আরেকটা নিউরন থাকতো তাহলে এই যে এই নিউরনটার একজনের শেষ প্রান্ত আরেকটা নিউরনের ডেন্ড্রনের মাঝখানে যে স্নায়ু সন্ধির মতো অংশ তার নাম হচ্ছে একজন প্রান্ত বা সিনেপস এই সিনেপসের মধ্য দিয়ে যেহেতু এটা স্নায়ু সন্ধি এই সিনেপসের মধ্য দিয়ে কিন্তু একটা নিউরন থেকে আরেকটা নিউরনে উদ্দীপনাগুলো পরিবাহিত হয় যেটা আমরা শিখে আসলাম যে স্নায়ুতন্ত্রে বা স্নায়ু টিসুর কাজই হচ্ছে উদ্দীপনা পরিবহন করা প্রতিবেদন সৃষ্টি করে সে অনুযায়ী আবার পরিবেশের সাথে সে সম্পর্ক রক্ষা করে কাজে উদ্দীপনা পরিবহনটা এখানে মাস্ট এবং স্নায়ু সন্ধি বা সিনেপসই কিন্তু সেখানে একটা বড় ভূমিকা রাখে তো আমরা যদি আরেকটা ছবি দেখি আমরা যদি আরেকটা ছবি দেখি যে স্নায়ুতন্ত্রী উদ্দীপনা বহনের প্রবাহ চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ্ঞাবাহী নিউরনতন্তুর উদ্দীপনা পরিবহন এবং সংবেদী নিউরনতন্তুর উদ্দীপনা পরিবহন এটা যদি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং এখানে আমাদের সংবেদী অঙ্গগুলো আছে চোখ কান নাক জিয়ব বা ত্বক এভাবে আজ্ঞাবাহী নিউরনতন্তু উদ্দীপনা পরিবহন করবে আবার কিছু সংবেদী নিউরন আছে তারা আবার সংবেদনশীল অঙ্গ থেকে উদ্দীপনা পরিবহন করবে এভাবেই কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রের কাজটা চলতে থাকে কাজ আমরা দেখতে পাচ্ছি স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপনা বহনের প্রবাহ চিত্র তো স্টুডেন্টস এই অংশ থেকে যদি আমরা কোশ্চেনের কথা বলি তাহলে তোমরা যে ফাইটোহামনগুলোর নাম শিখলে অক্সিজিন জিবেরেলিন সাইটোকাই ইথিলিন এগুলোর অবস্থান এবং কাজ আমি ছোট প্রশ্ন হিসেবে ইম্পর্টেন্ট আগেই বলেছি এছাড়াও আলুর প্রতি উদ্ভিদের সারা প্রদানের যে ছবিটা আমরা দেখলাম সেখান থেকে একটা ছোট কোশ্চেন পরীক্ষা করো বা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখো এভাবে আসতে পারে এছাড়া নিউরনের ছবিটা তোমাদের জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট নিউরনের ছবিটা তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই ছবিটা দাও বা বইয়ে তোমাদের যে ছবিটা আছে সেটাও দিতে পারো সেটা একটু মানে সোজা করে আঁকা ব্যাপারটা একই আসলে তো যেভাবেই দাও না কেন নিউরনের ছবিটা তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই ছবিটা থেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম উদ্দীপক আসে যেমন আমি যদি বলি এই ছবিটার নাম দিই চিত্র এক্স আমি বলবো না যেটা নিউরন চিত্র এক্স প্রশ্ন দিয়ে দিলাম চিত্র এক্স এখন আমি কোশ্চেন করতে পারি বা একটা কোশ্চেন হতেই পারে যে চিত্র এক্সের গঠন এবং কাজ চিত গঠন এবং কাজ চিত্র সহ বর্ণনা করো বা কোশ্চেন এভাবেও হতে পারে আমাদের দেহের উদ্দীপনা পরিবহনে চিত্র এক্সের ভূমিকা কতটুকু বিশ্লেষণ করো আবার এই ছবিটা দিয়ে এখান থেকে ভেঙে ভেঙে কিছু ছোট ছোট কোশ্চেন দিতে পারে যেমন একজন এবং ডেন্ডনের পার্থক্য কি এখান থেকে জ্ঞানমূলক কোশ্চেন আসতে পারে নিউরন কি এখান থেকে অনুধাবনমূলক কোশ্চেন আসতে পারে প্রলম্বিত অংশ বলতে কি বোঝো র্যানভিয়ারের পর্ব কি 
মাইলিন সিট কোথায় থাকে তো বুঝতে পারছো যে এই নিউরন অংশটা থেকে বিভিন্ন ভাবে আমাদের কোশ্চেন চলে আসতে পারে এই জন্য নিউরন অংশটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এছাড়াও হরমোনের যে পার্টটা তোমরা পড়লে ফাইটো হরমোনের পার্টটা সেই অংশটাও ইম্পর্টেন্ট স্নায়ু টিস্যুর যে সংজ্ঞামরা পড়েছি স্নায়ু কোষের যে সংজ্ঞামরা পড়েছি স্নায়ু তন্ত্রের যে সংজ্ঞাটা আমি বললাম সব কিছুই তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো শিক্ষার্থীরা আশা করছি আজকে ক্লাসটা তোমাদের ভালো লেগেছে বারবার ক্লাসটা দেখে তোমরা টপিকগুলো খুব ভালো করে পড়বে বিশেষ করে যেটা বললাম তোমাদের যে একটা স্নায়ু কোষ বা নিউরনের ছবি নিউরনের বর্ণনা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং হরমোনগুলোর নাম সহ কাজ করবে আজকের পড়ার বিষয় অল্প আমি বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছি তো এই অল্প টপিকই তোমরা বারবার করে জিনিসগুলো ভালো করে আয়ত্ত করো নেক্সট ক্লাসে আবার কথা হবে আল্লাহ হাফেজ